Ito yung total na pinagbentahan kay Lola Goreng. Pakisabi sa kanya, maraming salamat, ha? Opo, salamat. Ay, 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 ay. Pakibigay to sa kanya. Homemade to, special to. Nang ako, ako kasi napatitikinin ko siya. Ay, Ikaw salamat rin, po. Ikaw rin, mo yan. Uh, miss, miss, nagbibenta ka ng suka? Ay, oo. Oh, oh. uh, can I have a Come taste? In. Oh, yes, yes, oo oh, oh, naman. Please. Wow, mukhang maanghang ang daming sili. <laughs> Special yan. Oh. Okay na to, baka gusto mong manawsawan. Ako nga maanghang siya. <laughs> ako nga pala si Grace Estevez. Aha, ako si Aling Metring. Hi, Metring. Mm -hmm. um, kasi nagsusupply ako ng mga Pinoy delis and okay. condiments abroad. Uh -oh. Yun ang negosyo ko. So, I supply them sa mga Filipino restaurants. Ah. Um, Pwede ba kitang makuwang supplier ng suka? Ako, oo oh, naman. <laughs> marami oh. ka bang stock ngayon? Marami, marami. Ay, sige, sige, panglawin ko. Ah, uh, okay lang ba i-box mo silang lahat? Para malagay ko ng maayos sa sasakyan? Oo, oh, oh, box. 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 Jorel? Ah, uh, yes po, Tita. Bakit po? Ah, uh, pakiusap. Pumunta ka nga kay Mrs. Chan at bumili ka ng box kasi wala akong box. Ah, okay po. Sige po. Ah, samahan niyo ko, Alice. Tara. Ah, ah, Metling, this is 10,000 pesos. Suplian mo na lang ako for all your stocks of suka. Sige. Mm -hmm. Galing dyan sa money box mo, kunin mo na lahat. Susuklian kita. Lahat ng pera. Abot mo na sa akin. <clears throat> Sama mo na rin yung cellphone mo. Cellphone. Very, very good. Galing talaga ni Aling Metin mo, no? Nabenta niya lahat ng suka niya. Tsaka, ang galing. Ang galing din ng Ali. May negosyo sa abroad. Tapos, itakita na sa damit tsaka pananalita na maraming pera. Yaman-yaman niya. Oo nga, mukhang big time yun eh, no? Oo Sige, tara na. Tara na. Wala kami ang baon ito. Ah, tita, ito na po yung mga karton. Gusto niyo po ba ilagay ko na yung mga suka dito? Aling Metring. Yoo, nandito na po kami. Aling Metring. Okay lang po ba kayo? Sa kayo galing. Ha? Huh? Eh, tita, pinabili mo kami ng kahon kina Mrs. Chan, ha? Kahon? Opo, opo, opo. Ha? Huh? Para saan? Yung paglalagyan daw po ng suka ng papakyawin na Ali. Suka? Ali? Ali Metring, ang basya naman po makalimot. Kati na po, dyan pa yung babae. Yung babae yung sosyal na may negosyo daw po abroad. Yung babae? Napapakiwin dapat yung suka ko? Yung dadalhin sa abroad? Opo. Yung binayaran ako ng sampung libo? Oh. Ay, Diyos ko! Diyos ko! Diyos ko! Ano po? Anong nangyari sa akin? Ano nangyari? Nabudol-budol yata ako! Ako naman na... Hi, 
ay mamamayra na sa new lola go go rin yun ah wala e may pinuntahan kasi siya malis e saan pumunta siya ano oras uwi niya sino kasama niya ang dami mo naman tanong tatawagin ko na nga lang yung ate alis tsaka kuya elvis ko para doon mo na lang siya kausapin ate alis kuya elvis ate alis bakit mo hira ba't kanyang mukha mo eh kasi kanina may usap akong batang nalaki dito mga kasi nito mo lang kuya elvis pero wait siya eh kasi nung utal siya ito nagsasalita tapos sa akin nang hawag sa tenga niya tapos sabi niya daw yung ano niya kaibigan daw ni Lola Goren Moira sa susunod huwag mo kausapin yung mga ganun ha lalo na hindi mo sila kilala delikado pa naman yung panahon ngayon makita mo naman yung nangyari kay Aling Mitrin diba? oo nga kawawa naman si Aling Mitrin naubos yung pera niya dahil sa budol-budol ay nako ang alam ko, sa Maynila lang merong mga budol-budol na yan. Hindi ko alam, abay nakarating na pala sila dito sa atin. Kailangan maparusahan yung mga ng biktima, di ba? Kimitri. At hindi lang yon, kailangan ikulong pa siya. Hindi tama yun? Oo nga po, Lole. Hmm. Kung nagatan niya lang po si Aling Mitrin kanina, maaawa po kayo sa kanya. Hmm, ano naman, ano? Para po talaga siyang na-hypnotize nung umalis kami. Para rin ka walang Moira. Kanina sabi mo may kausap kang batang lalaki pero wala naman. Meron talaga ako yung Elvis. Pero parang maawa naman yung mukha niya eh. Parang wala naman talaga siyang intensyon na masama. Alam mo Moira po, mer meron din ng isang dalaga na sa mundo niya may mga tao na nakakausap pa raw yung mga hayop. Talaga po, Oo. Lola? Sandali, Sino sandali. naman po yun? Mm. Ah, ito, ito, ito. Akin, akin, ah. Mm. Sige, sige. Buksan mo nga ito para sa akin. Ah. Mm. Ha? Ito po. Mm. Ayan, ayan. O sige, maupo na kayo makinig kayo. Isang dalaga na mahal na mahal niya ang kanyang lola. Paan kami po sa'yo, lola? <laughs> Oo naman ako. Pero mahal na mahal din siya ng kanyang lola. Sa katunayan, lagi siyang ginagawa ng magagandang damit na ang kulay ay red. Yung pala yun ang kanyang paboritong kulay. At uh, hindi lang mga blusa, mga ganito, mga alampay yung ginagawa para sa kanya. Alam ba ninyo ba yung tinatawag nilang hoodie na jacket na pag nilagay mo sa ulo mo tapos dire-diretso hanggang dito, hanggang doon. Kaya alam niyo doon sa kanilang, sa kanilang lugar, ay nako, alam na alam na nila kung sino itong dalagang ito. Alam mo kung anong pinangalan sa kanya ng mga tao. Ha? Red Meal Dread. Nagustuhan mo? Ah, ang oh. ganda! Paborito ko pang kulay! May ah. bago na naman akong sosotin <laughs> lagi! At saka hindi lang yan, ah, tingnan mo doon sa likod. Merong, ah. ayan, kahit na umuulan, kaya mong ah. suot siyang kasi parang sombrero. Ito, ay gusto ko yung may ayan. ganito! Hindi ka mababasa. Thank you po, thank you, thank you, thank you. Thank you. <laughs> oh, wala! <laughs> Ang masama na yung tunog ng ubo niyo, ah. O may anong ba kayo ng gamot? O, ang dali ng tunog mo, alalahanin. O, ang mabuti pa, magpahinga na po kayo. Huwag kayo masyadong magpapagot. At saka, uminom kayo ng maraming tubig. Oo naman. Uminom naman ako. Wala. Alam mo, anak, tumantuo ako sa'yo. Alam mo kung bakit? Kasi, Napakabait mong bata. Tsaka maalalahanin ka. Mana lang po ako sa inyo. Eh, sino ba nag-aalaga sa akin kapag nagkakasakit ako? Mm. Di ba? Ang lola mila ko. Mm. 
Talagang kailangan mm. kong alagaan ka dyan, mabait ko. Naku, Nola. <coughs> At dahil mabait ako, kailangan niya nang magpahinga. Ha? Ha? Bibisita na lang ako ulit. O, oh, sige. Mm, pahinga na kayo, ha? Promise, ha? Mm -hmm. mm -hmm. Huwag kayong magpapagod. Hindi. Iinom kayo ng maraming tubig. Promise. Oo. Oh, oh. Iinumin niyo yung gamot niyo na sa oras, opo, ha? Opo, opo. Mag-iingat ka rin. Mm. Lalo pag uwi mo, ha? Okay po. Ayun, opo, opo. kayo, ha? Oo oh, naman. Okay. Love you, Lola. Love you, too. Ilang araw ang lumipas ng mabalita ni Mildred na nagkasakit na nga nang tuluyan si Lola Mila niya. Inutusan siya ng mga magulang niya na talawin ito at bantayan. Mildred? Uy! Oh. Ang ginagawa mo dito? Saan ka pupunta? Ah, dadalawin ko lang si Lola Mila. Ah, sige, sige. Mag-iingat ka, ah. Huwag kang makipag-uusap sa kahit anong hayo po tao dyan. Daming tuso ngayon. Sige. Salamat, Emyong. Ah, oo nga pala. Parang, parang ngayon ko lang napansin na nakasalamin ka na pala. <laughs> oo nga eh. Medyo lumalabo na talaga kasi yung mata ko. <laughs> Ganun ba? <laughs> eh, bagay naman sa'yo eh. <laughs> Salamat. Sige, una na ako. Sige, sige. Uh, ingat ha. Dala-dala ang isang basket na may prutas at pinapay. Pupuntahan nga ni Mildred ang lola Mila niya. friendly wolf eh. Ati Alice, pwede rin namang big bad wolf yun. Pwede yung kausap ni Alang Matrin kanina? Kala mo, bad bad. Pero bad din naman pala. Yala, Goreng. Budol-budol wolf po ba yun? Gusto niya kung ba talaga kuwin yung basket ni Mildred? Alam mo, Mildred, ang ganda ng hoodie mo. Bagay talaga sa yung kulay red. Oh, relax ka lang. Grabe siya. Hello, Mildred. Hindi ako yung big bad wolf. Sa ibang kwento yun. Sa friendship kaya ako. Alam mo ba, Mildred? Marami akong awards sa wolf show. Hmm. Hindi mo ba ako nakikilala? Ako kaya si... Wow, wow, wolf! Wow, 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 wolf. Ah, oh, gusto ba ng preba, Mildred? Talaga lang, ah. Sige nga. Sit. Good boy. Stand. Roll over. Ah, uh, play dead. Jump! Ang galing mo pala talaga, no? Ah, ano pa ba? Um, 
Sandali, sandali lang, humigil. Ikaw naman, napapagod na ako eh. Dura naman, Mildred. Ngayon, naniniwala ka na na nabait ako. Ah, ah, saan ka ba pupunta, Mildred? Bakit may basket ka? Magpipiknik ka, no? <laughs> Hindi. Sa Lola Mila ko to, may sakit kasi siya eh. Kaya ito yung pasalubong ko sa kanya. Ay! Kawawa naman pala yung lola mo, no, Mildred? Oo nga eh. Tapos ngayon, mag-isa pa siya sa bahay kasi nag-day off yung yaya niya. Kaya nga ako yung magbabantay sa kanya hanggang bukas. Bait mo naman nga po. Ah, sandali. Saan mo nakatira yung lola mo? Ah, sa pangatlong bahay, paglangpas ng tulay, doon sa kabilang bayan. Ah, teka, teka, sandali. Parang, parang alam kayong bahay ng lola mo. Yung ba yung, ano, yung kulay dilaw na nakakasilaw? Ay, hindi, kulay yung bahay niya. Tapos may malaking bintana, tsaka may maliit na garden. Kasi mahilig si Lola sa kulay. Sa kanya nga ako, Mano. Hmm. <laughs> Uy, sige, ha, mauna na ako kasi baka yung naantay na ako nun eh. Ay, hindi, hindi, sandali lang, Mildred. Huwag mo na umalis. Alam mo, dapat siguro, dagdagan mo yung pasalubong mo sa Lola mo. Ayun, kita mo yun? Pumitas ka ng mga bulaklak. Tapos bigay mo sa Lola mo, sigurado ako matutuwa yun. Oo nga, no? Ayos yun. Tara, samahan mo akong pumitas. Ay, teka na hindi na, Mildred. Alam mo, meron kasi akong lunch date eh. Ito nga akong sakit na ng chunk ko eh. Magutom na ako. Siguro, tumusta mo lang ako sa lola mo, ha? Ha, Mildred? Sige. Sige. Salamat. Bye-bye. Ingat. Dahil nawala niyang salamin niya, nagmadali na naman mitas ni Mildred ng mga bulaklak Lola? bago pa siya abutin ng gabi. Hanggang sa tumuloy na siya Lola? sa bahay ng kanyang Lola Mila. Lola? Lola Mila? Lola, Lola Mila, nandito na po ako! Lola? <laughs> Kamusta na kayo, Lola? Ano, nakainom na ba kayo ng gamot? Oh, bakit parang lumala yata yung ubo nyo? Hindi naman yata effective yung gamot nyo eh. Okay lang ba talaga kayo, Lola? Okay lang ako po. Uh, salamat at dumalaw ka sa akin. Lola, teka lang ah. Ang laki yata ng boses nyo. At saka medyo, medyo garagal. Nakakatakot. Bakit po ganun? Ah, uh, yun ba po? Ay, ah, uh, apo, para makasagot ako sa'yo ng malinaw. <laughs> Lola? Pagpasensyaan mo na, lumala ang ubo ko, kaya, kaya nagkaganito ang buwan. Lola, yung mata nyo, bakit, bakit ganyan ang laki-laki? Tsaka, bilog na bilog. Apo, idinilat ko talaga maigi para, para mas makita kita ng malinaw. Hala! Hala! Anong nangyari dyan sa kamay nyo? Ang, ang, ang laki! At saka ang lapad! Pa, pati, aray! 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 Lola, bakit ganun yung kuko niyang tulis? Di ba kakamani pwede lang natin ng isang linggo? Bakit ganun yung mga kamay nyo? Ah, apo eh, para... para mas mayakap kita at mahawakan kita maigi. Ah, ayaw mo ba yun? Ay, siya, siya. Ah, halika, halika. Yakapin mo ang lola mo. 
Nanis na kita, Bo. Bala. Nagtutmas po ba kayo? Kasi medyo bad breath mo pa si kayo, eh. Ah, ala! Ah, ah, bakit ganun yung bibig niyo? At saka ano yan? Ano yan nakalawit niya sa bibig niyo? Ah, ang haba at saka ang laki. Ano nangyari? Bakit kayo nagkakaganyan, Lola? Uh, para mas madali kitang makain na po. Ay, na pa ako nagugutom eh. Ah! 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 Kakainin kita! Lola, nakain mo ba ng wolf si Mulet? Ah! Ikaw! Ikaw yung wolf kanina! Niloko mo ako. Akala ko ba naman mapait ka? Kasalanan mo rin. Nagpaloko ka sa akin. Nagpabola ka. Nasaan ang lola ko, ha? Anong ginawa mo sa kanya? Huwag ka mag-alala. Sasabihin ko sa'yo kapag nalapa na kita. Magkakaroon yung ganda lang kapag nasa lang pinagatsyang ko. Tulang! Tulang! Lola! 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 Diyos ko! Lola! 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 Tulang! Tulang! Midred!
Okay lang kayo? Oh, salamat, Sal Emyong. Salamat, maraming salamat. <laughs> Walang anuman. Dati ko pa hinahanap yung wolf na yan. Siya yung nabibiktima sa mga taong dumadaan sa hubat. Ay, oo oh, nga pala. Mildred, ito yung glasses mo. Sa ito, di ba? Ayan. <laughs> Salamat! Sige, sige. Habuli ko lang yung wolf na yan, ha? Tatapusin ko muna. Ingat! Ingat ka! Diyos ko. Ano ka lang ba kayo? Oo, oh, ano, ano po. Sorry, ha? Kasalanan ko kung bakit nangyari to, eh. Dapat hindi ako nagpaloko doon sa wolf na yun, eh. Muntik tuloy kayo mapahamak. Huwag mo na ako intindihin ang importante. Ligtas na tayo! Salamat sa Diyos! Salamat! At masasabing milagro ang nangyari sa kanila dahil nakaligtas sila sa salbahing wolf na nahuli ng isang mga ngahoy. At mula nun, hindi hindi na nakita yung tuso ng wolf na yun kahit kailan. At si Nang Mildred ang kanyang lola, Mila, mas naging close sa isa't isa dahil sa karanasan na kanilang pinagdaanan. Yay! Ang kailan naman po yung story ni Mildred, lola. Ang galing tsaka exciting. Hmm, maganda talaga, pero mas maganda pa kung may aral tayong natutunan sa kwento. Dapat po, hindi tayo nakikipag-usap. Kahit kanino, lalong lalong nakapag-ulisa tayo. Sama yun. Dahil kung minsan may nagkukumbli ng taong tusok. Na, kung titingnan mo, talagang mukhang napakaamo ng kanyang pagmumuka at napakahusay sa mga pananalita. Pero, itong sasabihin ko sa inyo, ha? kapag mayroong kayong narandaman, mayroong kayong kutub na hindi maganda, ha? takpo kayo kaagad. Tulikaw kayo, sumaklolo, tulong-tulong, bago pa kayo makumise at maloko. 